yo soy Elsa. Me llamo Estibari. Jesús, resistiré. Hola, yo soy Fran. Hola, <risa> yo soy Rocío. Buenas, soy Laura. Hola, soy María Ángeles. Soy Edu. Hola. Hola. Buenas tardes, soy Manuel. Hola, soy Sandra. Hola, soy Jorge de Astro de Espera Inclusión. Vamos a comentaros un poco el, el proyecto que estamos trabajando, un proyecto a Padrina, convocado por Ecoembes y Seoler Life, y que se llama Pringate. Bueno, pues aunque estamos confinados, desde nuestros balcones tenemos la suerte y el privilegio de poder ver esta fascinante Sierra de Béjar. Concretamente estamos viendo el Valle del Río Cuerpo de Hombre, que es el río que hemos apadrinado en nuestro proyecto Pringate. La pata principal de nuestro proyecto Pringate es eh, crear un grupo de, de educación ambiental, inclusivo, permanente, a base de, de formación, trabajo, esfuerzo y, y mucha diversión y ser capaces de crear por, por nuestra comunidad, por todo nuestro medio rural, distintas actividades de educación ambiental que impliquen al número máximo de, de personas. Eh, colegios, voluntarios, eh, otras instituciones, otras asociaciones, cualquiera que quiera animarse a, a trabajar con nosotros. Una parte importante de nuestro proyecto es el trabajo interno, que realizamos una formación continua en educación ambiental para nuestros usuarios del centro de ocupacional. Están participando 10 personas, hasta el momento aproximadamente eh, llevamos invertidas unas 50 horas y en ese tiempo pues, nos dedicamos a hacer formaciones en el aula, a realizar salidas de campo, a preparar y organizar las actividades del, del proyecto o hacer de trabajos de taller que son necesarios para, para organizar las actividades. También hemos participado en otras actividades del Proyecto Libera, concretamente en las que han organizado nuestros compañeros de ASPRODES del proyecto Somos Naturales del Centro El Cueto, en Santa Marta de Tormes. Participamos en las jornadas de limpieza de bosques en Candelario y en limpieza de riberas en el río Tormes a su paso por la capital. Jornadas muy útiles de trabajo en cooperación y de recogida de gran cantidad de basuraleza. Otra parte importante de nuestro proyecto son los talleres con voluntarios. Concretamente estamos realizando un taller textil en el que nos dedicamos a reutilizar viejas camisetas para hacer bolsas que posteriormente entregaremos a los comercios de nuestra comarca. Utilizando los recursos que nos facilita el proyecto Libera, hemos llevado a cabo sesiones de formación en colegios, concretamente de la basuraleza en las cunetas. Para preparar estas sesiones, además, realizamos batidas de limpieza por las cunetas de nuestro entorno, llevando a las aulas todo lo que se recogió para que los escolares lo vieran in situ. También fuimos a los colegios a realizar talleres de cajas nido, donde hemos aprendido distintas cuestiones sobre la ecología de las aves y en la parte de taller realizamos cajas nido de distintos tamaños y formas, adaptadas a distintas especies, paseriformes, vencejos, lechuzas o incluso murciélagos. Hemos realizado una jornada de recogida de basuras y de plantación de especies autóctonas en nuestra zona, en Béjar, donde pudimos contar con la mayoría de los centros educativos de, de la ciudad. En total nos juntamos eh, aproximadamente 130 personas y entre todos pues, recogimos 18 kilos de basura y se plantaron 200 árboles y arbustos. Una jornada de convivencia muy enriquecedora. Para el diseño y organización de esta actividad contamos con la colaboración de los alumnos y alumnas del proyecto Una Sola Voz del Mario Auxiliadora de Béjar. Estamos muy contentos y motivados con nuestro proyecto Pringate hasta estamos trabajando en un cómic contando nuestra historia. Queremos agradecer especialmente a nuestros socios habituales porque sin ellos este proyecto no sería posible. Los compañeros del proyecto Somos Naturales del Telar de Salamanca. Gracias. Alumnos y alumnas del proyecto Una Sola Voz de María Auxiliadora, gracias. Soy Jesús y gracias al Ayuntamiento de Viejar y Candelario.